জি উনি যেটা কথা বলেছেন আমি সঠিকভাবে উনি হাইলাইট করছেন দুটো দলের যে একটা ভূমিকা আছে সেই ব্যাপারে আর মিলন ভাই তো একসময় তো পার্টি করতেন ছাত্রদল করতেন তারপরে এরশাদ সাহেবের জাতি পার্টি করেছেন নতুন মানে ছাত্র সমাজ করেছেন কিনা আমি জানি না উনি উনি বোধ হয় তৎকালীন তারপরে মন্ত্রী হলেন এবং আমরা তখন এরশাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন করছিলাম তো যাই হোক আজকে একসময় ওনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি আজকে ওনার সাথে একসাথে বসে এখানে আবার টকশো করছি কিন্তু একটা বিষয় আমি ওনার মধ্যে ভালো গুণ দেখেছি সেটা হচ্ছে উনি কোনো দলের পক্ষে গিয়ে বক্তব্য রাখেননি এই যে দলের দেশের সাথে দলের মনোভাবের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠার উঠতে পারার এই সাহসটুকু এই ইচ্ছাটুকু থাকা দরকার যেটা আমাদের দেশে খুবই প্রয়োজন আজকে আমাদের দেশে এত দলীয়করণ হয়ে গেছে সবাই সব কিছু বিশ্লেষণ করে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্য আরেকটা দল থেকে যদি কোনো ভালো কথা বলা হয় সেটা কিন্তু দলীয় দৃষ্টিভঙ্গ কোন থেকে যেহেতু আমার নেত্রী কিংবা নেতার আদেশের কারণে তার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সে কিন্তু নেতিবাচকভাবে সেটা জন জবাবটা দিচ্ছে এক্সপ্লেনেশনটা দিচ্ছে যেটা কিন্তু সুস্থ চর্চা নয় তো সেই জন্য আমি মনে করি মানবাধিকারের কথা বলি আমরা নর্মাল যে রাইটগুলো আমাদের এমনি আছে সংবিধানে আছে কিংবা আমাদের আইনের মধ্যে আছে স্বাভাবিক জীবনযাপনের মধ্যেই যে অধিকারগুলো আমরা রেগুলার পাওয়া উচিত সেক্ষেত্রে আজকে পারস্পরিকভাবে যে মেইন দুটো দলের যে রেসপন্সিবিলিটি যে দায় দায়িত্বটা বোর্ডটা এটা যদি না বাড়ে এবং তাদের কর্মীদের মধ্যে যদি এটা ছড়িয়ে দেওয়া না যায় তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা আর একটা জায়গায় এসে কিন্তু হোঁচট খাবো খুব একটা আগাতে পারবো না একটি একটি বিষয় উনি ইঙ্গিত করেছেন যে এখানে প্রধান দুটো দল যারা ঘুরে ফিরে ক্ষমতায় আসে তাদের হয়তো কিছু কিছু রাজনৈতিক আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু মূল যেটি চরিত্র যেটি দেখা যায় যে তারা যখন সরকারে থাকেন তাদের চরিত্রটা একই এবং বিরোধী দলে থাকলে একই চরিত্র এবং কথা সুরও মোটামুটি মোরললেস একই হয় এটিকে আপনি কিভাবে দেখেন আর একটি ঠিক আছে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে ক্ষমতায় থাকলে কিছুটা রাজনৈতিক নিপীড়নের প্রবণতা দেখা যায় এবং বিরোধী দল থেকেও এই একই অভিযোগটা দেখা যায় এবং যখন বিরোধী দল ওই বিরোধী দলে আবার ক্ষমতায় যাচ্ছে তাদেরও ঘুরে ফিরে ওই মানে আচার আচরণ সবই অলমোস্ট একই রকম হ্যাঁ সেটা জিলুর ভাইয়ের যেমন বক্তব্য এটা সাধারণ মানুষেরও কিন্তু একই বক্তব্য যে যে যাই লঙ্কা সে রাবণ এটাই হচ্ছে ব্যাপার যখন এই নির্যাতিত মানুষের কথা বলা হয় নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলা হয় বিরোধী দলে থাকার পর যখন সরকারি দলে চলে যান তখন কিন্তু ওনার বিরুদ্ধে আবার বলতে হয় এইভাবে কিন্তু একটা ইয়ের মধ্যে কিন্তু আমরা একটা ঘুরতে থাকছি আমরা এবং সমস্যাগুলোর সমাধান বেরিয়ে আসছে না কিন্তু এর মধ্যেও কিছু কিছু যে আলোর আমরা আভাস দেখতে পাচ্ছি সেটাই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে সেটাই নিয়ে আগাতে হবে তো আমার মনে হচ্ছে আমি আগেই বলছি যে হিউম্যান রাইটসটা কি মানবাধিকারটা কি আমরা এটা এটা এটাই অনেকে জানে না যেমন সবাই বলে মানবাধিকার কথা হ্যাঁ আমাদের মৌলিক অধিকারের কথা বলছি অন্য বস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা বাসস্থানের কথা বলছি আমরা মৌলিক যে কথা বলার অধিকারের কথা বলছি সেটা আমাদের সংবিধান শিক্ষিত কিন্তু আমি মনে করি একটা সেপারেটভাবেও মানুষের মধ্যে মানবাধিকার একটা চার্টার এটা এটা পাবলিশ করা উচিত এটা পাবলিশ করা উচিত এটা মানে কোটি কোটি সং কপি এটা বিলি করা উচিত মানুষের মধ্যে একটা খুব বেশি বড় না কিন্তু মানবাধিকারটা কি মানবাধিকার চার্টার বাংলাদেশে আমাদের কি কী অধিকারগুলো সরকার সংরক্ষণ করতে চান মানবাধিকার কমিশনটা কি প্রতিকার কিভাবে পেতে পারে আপনার মানবাধিকার ভঙ্গ হলে সেই 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 জায়গাটাই আসতে হবে আমার মনে হচ্ছে এভাবে পাবলিক সচেতন হবে পাবলিক যদি সচেতন হয় তাহলে এই যে দলীয়ভাবে দলগুলো যখন ক্ষমতা যান তখন যে তার যে এই এটাকে আমি কিভাবে মানে টার্ম করব মানে টার্মোলজি দিক দিয়ে যে এটা ইংলিশ অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইংলিশ টার্মোলজি আমরা বলছিলাম যে ডজি রুলটা সেটা হতো না তাহলে একটা সিনসিয়ারিটি থাকতো যে আমি যে কমিটমেন্ট মানুষকে দিয়ে আসছি যে প্রতিজ্ঞা মানুষকে দিয়ে আসছি সেটা বাস্তবায়ন করছে কিনা সে সেক্ষেত্রে আজকে আমাদের দেশে মানুষ সচেতন না আজকে টকশুতে বসে মনে হয় যে আমরা অনেক সচেতন কিন্তু হ্যাঁ নেতৃত্ব সচেতন যারা টকশুতে আসছেন তারা তো তৃতীয় মাত্রার মতো অনুষ্ঠানে আসছেন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি নেতারা সমাজের পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন তারা তো অবশ্যই সচেতন কিন্তু এটা দিয়ে তো এটা তো মানদণ্ড নয় সারা দেশের কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ওই চেতনাটাকে আসে কি না এই এটা আমার দেখতে হবে আমার মনে হচ্ছে এই জায়গাটাই মানুষ পিছিয়ে আছে বলেই মানুষের সাথে প্রতারণা করার সুযোগটা বেশি হচ্ছে তারা তাদের কমিটমেন্টটা তাদের যে ম্যানিফেস্টোটা সব কিছু ভুলে যান তো আমি মনে করি বর্তমান সরকারের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমি কেন জানি মনে হচ্ছে একটু অ্যাকসেপশান আমি 
চিন্তা করছি যে তারা বোধে একটু চেষ্টা করবেন আগামী আরও সাড়ে তিন বছর তারা পাওয়ার আছেন হয়তো তিন বছর সাড়ে তিন বছর কম পাওয়ার আছেন আমার হচ্ছে আগামী একটা বছর তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং টাইম এই টাইমের মধ্যে তাদের অনেক কাজ করতে হবে টাইম ইজ শর্ট বাট আর্ট ইজ লং এই যে আপনি মানবাধিকার কমিশনের কথা বলছিলেন মানবাধিকার কমিশনের যিনি চেয়ারম্যান এখন ডক্টর মিজান আহমদ তিনি কিছুদিন আগে বলেছেন যে বাংলাদেশে আইনের শাসন নেই আপনি এবং উনি এই সরকারের সময় নিযুক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত তো আপনি কি মনে করেন একজন আইনজীবী হিসেবে যে বাংলাদেশকে আইনের শাসন আছে বা এটি কতটা প্র্যাকটিস করা যাচ্ছে আইনের শাসন নেই বলা চলে না বলা চলে যে আইনের শাসন পরিপূর্ণভাবে নেই রোল অফ লটা হান্ড্রেড পারসেন্ট নেই আইনের শাসন না থাকলে তাহলে তো রাস্তাঘাটে কিংবা আপনার অফিস আদালতে কেউ কোনো আইনে মানতো না তাহলে প্রতিদিনই হত্যাকাণ্ড হতো লুটতলাচ হতো কোনো বিচার হতো না আর কেউ কোনো অ্যারেস্ট হতো না এমন কারাগারগুলো শূন্য থাকত তাহলে এই যে জেলখানায় যে হাজার হাজার মানুষ যে কারাগারে বন্দি তারা কি সবাই কি সব ভালো মানুষ নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল অফেন্সের সাথে তারা ইনভলভ আছেন বলে সেখানে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং কারোর বাড়িতে ডাকাতি হলে কাউকে মারধর করা হলে পুলিশের কাছে কমপ্লেন নিয়ে গেলে অ্যাটলিস্ট তো পুলিশ তো আসছে তাই আইনের শাসন কিংবা আদালতে আপনি মামলা দায়ের করতে পারছেন মামলাটা উঠছে আইনের শাসন একেবারে নেই সেটা সেটা বলা চলে তবে আমি মনে করি আইনের শাসনটা পরিপূর্ণভাবে নেই এবং সেটার জন্য কোনো একদলীয় একটা দল কিন্তু দায়ী না এটা ট্রেডিশনালি চলে আসছে বছর পর বছর যুগের পর যুগ এই এটা চলে আসছে এটা কোনো আমার মনে হয় না এটা থেকে রক্ষা করা শুধুমাত্র সরকার দায়িত্ব বেশি কিন্তু সরকার একাও পারবে সেক্ষেত্রে আজকে যারা প্রশাসনে যারা আছে হামলারা যারা আছে আজকে দেশ যারা চালান মন্ত্রীরা যারা আছেন এমপিরা যারা আছেন যারা ইভেন কি যারা আইনজীবীরা আছেন তাদের কিন্তু দায়িত্ব আছে এবং আজকে আমি সম্মানের সাথে বলতে চাই যে বাংলাদেশের যারা বিচার বিচারকরা আছেন তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের মামলায় সিদ্ধান্ত দিয়ে তারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এগুলি কি উদাহরণ নয় যে আইনের শাসন অবশ্যই কিছুটা হলো আছে নাই যে না এবং আজকের পঞ্চম সংশোধনী ঘটনায় বলুন এবং আজকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের কথাই বলুন হচ্ছে এবং দেখুন এই যে উচ্চ আদালতে আপনি যেমন নিম্ন আদালতে মামলায় আপনি যখন জামিন পান না তখন উচ্চ আদালতে গিয়ে আপনি জামিন পাচ্ছেন তো সেখানে তো হাইকোর্টের যে একটা কিংবা সুপ্রিম কোর্টের যে একটা যে সুপ্রিমেসি যেটা ডমিনেটিং যে রোল অ্যান্ড রোল অফ লর ক্ষেত্রে সেটাও আছে জায়গায় যাওয়ার মতো আছে কিন্তু সবাই হয়তো সেক্ষেত্রে পৌঁছতে পারেন না সেখানে আমরা সবাইকে কী করে পৌঁছতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং আইনের শাসনের জন্য কিন্তু আইন ব্যবস্থাটাকেও বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত এখন যদি আমি হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলি তাহলে আবার বিকেন্দ্রীকরণই নয় কিছু সংস্কার অবধে দরকার নানান ক্ষেত্রে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সংস্কার ছাড়া এখানে কোনো ন্যায় বিচার পাওয়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট খুব টাফ হবে ইম্পসিবল হবে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে একটা কথা বলা উচিত যে মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে শুধুমাত্র ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য যাবে কি যাবেন কেন সেটা সম্ভব হবে না সেটারও একটা আমলাতান্ত্রিকতা সৃষ্টি হবে সেখানেও ফাইল নড়াচড়া হতে সময় লাগবে তার মানবিক যে মনোবল তার যে বিশেষ করে লোকবলের সমস্যা হবে সেক্ষেত্রে ওই যে একটা হিউম্যান রাইটস চার্টার করে বলতে হবে এই এই চার্টার এই এই মানবিক অধিকারগুলো যদি ক্ষুণ্ণ হয় আপনি আদালতে যেতে পারেন লোকাল কোর্টগুলিতে কিন্তু যাওয়ার রাইট থাকতে হবে লোকাল কোর্টগুলো ব্যবস্থা নেওয়ার তার রাইট থাকতে হবে আমার মনে হচ্ছে ওভারঅল আপনি যেটা কথা বলেছেন একটি রিফরমেশন রিকনস্ট্রাকশন সেক্ষেত্রে কিছু আইনের সংশোধনী এবং সংযোজনী দরকার আছে বলে আমি মনে করি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে যেটা বলেছেন যে যে চার্টার্ডের কথা বলেছেন যে আমি মনে করি যে যে প্রধান যে দুটো দল তাদের নেতা কর্মীদের মধ্যে প্রথমে এটাকে ধারণ করা দরকার লালন করা দরকার অনুশীলন করা দরকার তারপর তো জনগণের কাছে যাবে আপনি জনগণকে কীভাবে ই করবেন এটা দলের মাধ্যমে তো করতে হবে সুতরাং এই মানবাধিকারের ব্যাপারে আমার মনে হয় যে 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 দলের দলের ভিতরের লোকেরাই কিন্তু মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করছেন দেখা যাচ্ছে যে আমি সংসদ সদস্য হয়েও আমি আমার পদমর্যাদা না বুঝে আমি এমন একটা কাজ করলাম যে আমি বিচার বহিত একটা কর্মকাণ্ড করে ফেললাম আমি একটা হত্যাকাণ্ড করে ফেললাম এরকম হচ্ছে তো বর্তমান হয়েছে অর্থাৎ আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি যে আপনি যে কথাগুলি বলছেন আমরা কিন্তু একটু তাত্ত্বিক আলোচনা করছি জিনিসটা কিন্তু কি মনে করেন প্র্যাকটিক্যালি দেশে আইনের শাসন আছে কি না আমি মনে করি মনোহর সাহেব যেটা বলেছেন ওনার সাথে বিনয়ের সাথে এই জায়গাটা টুকু এতটুকু দ্বিমত পোষণ করতে চাই যে স্বাধীনতা চল্লিশ বছর পর্যন্ত আইনের শাসন আছে বলে দেশটা টিকে আছে কিন্তু আইনের শাসন সত্যিকারভাবে নাই যে মাত্রায় থাকা উচিত যে মাত্রায় থাকা উচিত সেই মাত্রায় নাই আইনের শাসন এবং ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা ছাড়া 
संविधान को अवस्थाते हमार मन भविष्य सम्भावना के किंबा संकट मोकबल समर्थन हो अर्थात आईने शासन जो थे अपने जेको जतियों संकट बोलें न्याय विचार जो थे से समाधान करा सम्भव क्योंकि से नहीं आज के विभिन्न संकट हमें क्यों देखते अपनी जो संविधान संशोधन कथा आसमेंटर फिफ्थ एमेंडमेंटर कथा मामला जैसे आदालत सिद्धान क्योंकि रैक अपना श्रद्धा करी आदालत सिद्धान दिए क्यूँ असंगति जगू आज है तो दूर करते हैं रायर मध्य जगह सबिरोधिता रही है उथथ रेसपेक्ट टू राय से सबिरोधीगुल क्लियर करते हैं और मन है जो तरा हुरु को जिस ठीक है ना कारण संविधान सबाई के लिए क्षेत्र करते हैं से ना हम ये ग्रहणजोग्यता पा कारण आप राष्ट्रपति शासित पद्धति छम एन संसद पद्धति आस मनोहर भाई अपनी तो बेजिस्टर मानुष आपने क्या अपनी आईन आर चे भलो जानें सुप्रीम कोर्ट आईने व्याख्या दीबें आईने परिपंथी हमने बिल कर दीते हैं एवं क्यों सुप्रीम कोर्ट तो संविधान परिवर्तन कि संविधान रचना करते हैं तो आईनसभा क्यों अवश्य तेल आईनसभा बद दिए दें अर्थात हमें जो तरह एक दिक निर्देशना दीते आईनसभा एरशाद सहेबर समय एट एमेंडमेंट बेच नहीं विचार विभाग के बेच नहीं जे हमारे इन जे पास करीकरण करौल काठाम हस्तक्षेप हो कारण यूनिटर कान्ट्री से कारण सुप्रीम कोर्ट से बिल कर दिए भलो कथा से क्योंकि से आज के पंचम संशोधन कथा अपनारा बदि के बिस्मिल्ला रहमान रहीम रेखे और दिखे संविधान सत्यार भाव की बहत्तर संविधान फिर जावा आदालत जतियों धर्मनिरपेक्षता एकदि के बिस्मिल्ला रहमान सब के किू बोले क्योंकि धर्मनिरपेक्षता जा रहा दिखे बोले गणतंत्र कथा गणतंत्र सम्पर्क तो बल्लम गणतंत्र की और एक समाजतंत्र कथा तो एक जे आवामी लीग समाजतंत्र आज के जो पर क्या क्षमताीन महाजोट आज के जेखने ता मुक्त बजार अर्थनीतर कर्मसूची दिए बोलने हाउ दे उल रिटार्न बैक टू समाजतंत्र एट तो ये सम्भव ना और एक समाजतंत्र करार्जन जे क्लस अर्गानाइजेशन दरकार आवी लीग एक पेटी बोर्ड या माल्टी क्लस अर्गानाइजेशन से विर्के जा हमार कथा हल्ज बाहत्तर सन संविधान फिर जित फिर गए कथाटा जी बला हे आवी लीगर बड़ बड़ नेतार बहत्तर सत्यार भाव से ही भाव संविधान फिर जावा सम्भव है ना आप एक सामने दिखे थक ना क्यों अर्थात हमें जेटा बोलते चाची जे हमें व्यक्तिगत भावे क्योंकि धर्मभिरु लोक हमें जदि मुक्तिजुद्ध चेतन विश्वास असाम्प्रदायिक चेतन विश्वास कंतु आज के अभी जेमी धर्मान्ध नई क्यों धर्मभिर जो सेंटिमेंटा के आज के आल्लर प्रति विश्वास जो कथाटा छो अपनी बद दिल आज के सेंटिमेंटा के क्योंकि धारण करते हैं इटे बद दिए जी ए शुद्ध धर्म कथा लगे दें आर मन है इतना कतटुकू ग्रहणजोग्य हाँ से कथा हो कि से जिसगल आज के विवेचना आसते हैं कारण संख्यागरिष्ठ मुसलमान और ये इसलम समय राष्ट्रधर्म की इसलम कर धर्म प्रति समान अधिकार कथा आपनी बोलें विगत समय जो संविधान कथागुली लेखा छोता कि अन्न धर्म प्रति की कोकम अविचार किंबा को दृष्टान कि आ रट कि टूकटा घटना छाड़ा इवें कि इंडिया धर्म निरपेक्ष राष्ट्र से बड़ बड़ रईटिंग है बांगलेश की होता है नहीं अर्थात हमें जो बुझाते चाची जो संविधान संशोधन अवश्य समय परिवर्तन करते हैं सुप्रीम कोर्टर निर्देशना से अवश्य करते हैं कि करते हैं अपने प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मध्य एक बैलेंस किस टनें आज के संसदीय पद्धति कर देखा गया प्राइम मिनिस्टर का क्षमता मंत्रिसभा क्योंकि निर्वाह क्षमता ना प्राइम मिनिस्टर का क्षमता तेल राष्ट्रपति शासित प्रधानमंत्री शासित सरकार हलो संसदीय पद्धति धरना तपर सब चे बा हल शत्रु अनुच्छेद ये जैगाटे आज के संशोधन करा दरकार तपर आपनी धरें आो विभिन्न जैगा से मानवाधिकार बेपारे से प्रश्न आसते परे सूतरा जिनगुलि मूल समस्यागुली आज के सेगल विचार विवेचना करते हैं उच्च अदालते अपने विचार 
নিয়োগে কিছু বিধিমালা থাকা প্রয়োজন এবং সংবিধানের দিক নির্দেশনা সেটা থাকা প্রয়োজন এগুলি সংবিধানের সংশোধনে আসতে পারে এবং সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল সেটা হতে পারে যদিও বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার করেছিল এই সরকার সে সেটা বাতিল করে দিয়েছে সেখানে কিছু বিতর্কিত ধারা ছিল বলে সেটাকে আধু আমার মনে হয় আলাপ আলোচনা করে সেভাবে করা দরকার অর্থাৎ আমি যেটা সং সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে যে কথাটি বলতেছি যে সেটা হলো যে এই সংবিধান প্রণয়ন কিংবা পরিবর্তন এটা আপনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আলাপ আলোচনা কিংবা ব্যাখ্যা পাল্টা ব্যাখ্যা এবং সমঝোতা এবং বিশ্লেষণ এই জিনিসটা যদি না থাকে আপনি টু থার্ড ম্যাজরিটি আছেন আপনি করে ফেলতে পারেন সংবিধান এই টু থার্ড ম্যাজরিটি আমরা এই টাইম করেছিলাম সেটা কিন্তু বাতিল হয়ে গেছে এই পঞ্চম সংশোধনী কিংবা অনেক কিছু বাতিল করতে পারবেন কিন্তু আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে টেকসই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ভিত্তির উপর তারা করাতে হলে সমঝোতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে এবং দেখেন এই সমাজতন্ত্রের কথাটা তখন ছিল বাইপোলার বিশ্ব ছিল আমেরিকা একদিকে ছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ছিল তখন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আগে কিন্তু সমাজতন্ত্রের কথা কিন্তু যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম সমাজতন্ত্রের কথা কিন্তু আমরা তখন বলি নাই স্বাধীনতার পরে কিন্তু এটা আমরা ঢুকেছি আমি সেই বিতর্কে যাব না কিন্তু বাস্তবিকে এখন সেই সমাজতন্ত্রে ফিরে যাওয়া সম্ভব সম্ভব Chinook, a well-established sari house, successfully running for 10 consecutive years. Chinook offers perfect contemporary and traditional designs in saris, salwar kameez, children's suits to suit the needs and styles of the growing culture. Our designs have been inspired by years of craftsmanship. We also make custom-made saris and suits. Beauty beyond limit. 307 Commercial Road, London. E1 2PS 02077908623. जेम जी आर कार्गो बहु बचर सूनम रेखे और बसि दायित्व नहीं सप्ताह तीन टी फ्लैटे अपन मालामाल पोचे दीचे बांगलेश अतरिक्त लागेज टीवी फ्रिज कम्पिटार सोफा छाड़ाओ जो आजबाबपत्र पाठान निर्भवन कारण जेम जिर मध्यमे पाठानो आपनार मालामाल एक भाग इन्स्यूरेंसकृत विमान एप्रुव जेम जी बांगलेश छाड़ाओ मालामाल पाठा यूरोप अमेरिका और कानाडा आज निजस्व पैकिंग मैटरियल सप्ताह सात दिन आपन सेवाय इलेक्ट्रनिक जिसपत्र सब चे कम खरचे कम समय বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে পৌঁছে দেবে ইকরা মানি ট্রান্সফার কার্গো অ্যান্ড ট্রাভেলস এইটি ফোর হোয়াইট হোর্স লাইন লন্ডন ই ওয়ান টেলিফোন ও টু ও সেভেন সেভেন ও নাইন এইট থ্রি নাইন থ্রি সেটার জন্য বিরোধী দল সেখানে যান নাই আমার মনে হচ্ছে বিরোধী দল সেখানে যাওয়া উচিত বিরোধী দলের একটা দায়ী দায়িত্ব আছে জনমত যাচাই করতে কিংবা জনগণের মতামতের সব ধরনের ক্লাসের অপিনিয়ন নিতে তো কোনো অসুবিধা নেই সেটা যেন এফেক্টিভ হয় তবে সেক্ষেত্রে একটা কথা বোধ হয় উনি বলেছেন যে এখানে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক কথা কিংবা সমাজতন্ত্র এইসব কথা যেগুলো বলছেন বাহাত্তর সালে আমরা ফিরে যেতে পারবো না কিন্তু বাহাত্তর সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব কিছু না এটা কনসেপচুয়াল একটা ব্যাপার এটা কনসেপ্ট জিনিসটা আসবে সেইভাবে কারণ যে ওই যে জাতীয় চার মূলনীতির কথা বলছে কিন্তু সেখানে এখানে আল্লাহর নাম কিংবা বিসমিনার রহমান এগুলি কিছুই টাচ করার কোনো গাইডেন্স কিন্তু হাইকোর্ট দেয় হাইকোর্ট কিন্তু 
আমি যতটুকু এখানে দেখেছি যে একটা ব্যালেন্সড একটা গাইডেন্স দেওয়া হচ্ছে হয়তো সেখানে কিছু কনফিউশন আছে সেগুলো আরো আরো অ্যাডভাইস সেখানে দেবে সমাজতন্ত্র না কিন্তু মৌলিক প্রশ্ন আসে যে আপনি এখন ধর্ম নিরপেক্ষতা বলবেন আপনার মূল নীতি তখন তো আপনি ওগুলোকে সংবিধানে যদি রাখেন আপনি রাখলেও সেটি তো সেটা সেটা ধরেন এখন বর্তমান যুগের একবারে সংবিধানের ভিতরেই সব বিরোধিতা সবকিছু মিলিয়েই সেটা ডিসিশন নিতে হবে একদিকে যেমন মিলন ভাই বলেছেন যে বাংলাদেশের মানুষ ধর্মবিরোধী বাংলাদেশের মানুষের সেন্টিমেন্টের কথা বলছেন সেক্ষেত্রে সেটাও চিন্তা করতে হবে মানুষের যে মানুষের মধ্যে মানুষের যে ধর্মের প্রতি যে ভক্তি এটাও কিন্তু গুরুত্ব দিতে হবে কারণ আমাদের সংবিধান যেমন বড় তেমনি মানুষের যে মানুষের মধ্যে যে মানুষের যে বিশ্বাসটা এটাও কিন্তু বড় এই সব কিছু চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করেই আগাতে হবে মানুষের জন্যই কিন্তু সব কিছু মানুষের জন্যই সব মানুষের কিছুর জন্য সব কিছু এখন মানুষের জন্য যদি সব কিছু হয় মানুষের ভালোর জন্য যেটা করা সেটা করতে হবে কাউকে আঘাত না দিয়ে সবে কিছু কিছু লোক তো আঘাত পেতে পারে আর একটা মিলন ভাই একটা কথা বলেছেন যে কি এখানে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কোনো ধরনের রায়ট তেমন হয়নি খুঁটি আর ছোটোখাটো ঘটনা ঘটেছে এইটা কিন্তু ঠিক না কারণ আমি আমি নিজেই চট্টগ্রামে তখন ছিলাম এইটি নাইন নাইনটিতে বাবরি মসজিদ ঘটনার পরে এখানে সংখ্যালঘু যে ঘর বাড়ি পুরানোর ঘটনা মন্দির ভাঙা আমার মনে হয় না আমি আমি মনে করি একটাও কেন ঘটবে আমার দেশে ঠিক না আমরা তো অসাম্প্রদায়িক সমাজের স্বপ্ন দেখি ভারতে কিন্তু বেশি আমি ওটাই বলেছি না ভারত দিয়ে আমি এক্সকিউজ করবো না ভারতে যেটাই হোক কিন্তু আমাদের দেশে আমরা বাঙালি আমরা 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 যুদ্ধ করেছি সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ স্বাধীন করেছি তিরিশ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়েছে আমাদের কাছে এটার কোনো স্থান থাকা উচিত না একটা ঘটনা নয় এরকম অনেক ঘটনা ভোলা বরিশাল মেরেশ্বরায় অনেক জায়গায় ঘটনা করছে কাজে এগুলি সিরিয়াস ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস এটাকে অ্যাডমিট করতেই হবে এবং সেক্ষেত্রে হ্যাঁ ধর্ম নিরপেক্ষতার ব্যাপারটা এবং সব কিছু মিলিয়ে এখানে ধর্ম নিরপেক্ষতার ব্যাপারটা হচ্ছে কনসেপ্টটা হচ্ছে এখানেই যে প্রত্যেকটা ধর্মের প্রতি সম্মান থাকতে হবে প্রত্যেক মানুষ যেন সমানভাবে তার ধর্ম তার যা ধর্মের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই যেন তার কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কোনো হস্তক্ষেপ কোনো হামলা হতে পারবে না তার বিশ্বাস সে করবে এবং তার যে ধর্মীয় যে রেগুলার যে অ্যাক্টিভিটিস সে সে চালাবে তার রাইটের উপর কোনো ধরনের ইন্টারফারেন্স যেন না হয় আর আমি মনে করি আমরা বাংলাদেশে সবসময় বলি যে আমরা সবার মতামত নিয়ে একটা কিছু করা কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমাদের কোনো ইতিহাস কিছু আছে যে সবার মতামত নিয়ে কখনো করতে পেরেছি এভাবে হলে বোধ হয় কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা কি কোনো সময়ে কখনো দেখেছেন আপনি আমি স্বাধীনতার পর থেকে পর্যন্ত আন্তরিক চেষ্টা আন্তরিক চেষ্টা আন্তরিক চেষ্টা আন্তরিক চেষ্টা যে কিছু ছিল না সেটা না কিন্তু সেটা ছাপিয়ে সেভাবে ওঠে নাই আজকে আজকে দেখেন অনেকে আছেন এই গভর্নমেন্টের মধ্যে আছেন অতিথি গভর্নমেন্টের মধ্যে আছেন যাদের মধ্যে দেশের প্রেম আছে ছিল এবং ভালোভাবেই তারা চাচ্ছেন দেশের উপকার হোক কিন্তু একজন দুজন চাইলে তো হবে না সবাইকে কিন্তু উঠতে হবে দেশের জন্য কোনটা বেটার এখন আমি উনি একটা কথা বলছেন ঠিকই যে আমরা যখন কথা এগুলি বলি সুন্দর সুন্দর কথা বলি তাত্ত্বিকতার মধ্যেই তাত্ত্বিকতার আলোচনা তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ হয়ে যাই আমরা আজকে আমাদের অনুষ্ঠান যারা শুনবেন তারপরে বলবেন যে হ্যাঁ ওনারা ভালো কথা বলেছেন কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা 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 কোথায় যাবে আমি একটা আমার মনে আছে বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো একসময় নব্বই সালে একটা বিশাল একটা সার্ভে করছিল এবং রেগুলার ইন্টারভিউ যেত তখন আমি আমার একটা ইন্টারভিউ ছিল যে হরতাল থেকে আমরা কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি যে হরতাল না করে এটা বিকল্প কিছু আসতে পারে না তখন আমরা বলেছিলাম আমার এখন মনে আছে যে আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন সরকার যদি প্রমাণ করতে পারে যে এটা আপনার চামড়াটা গন্ডার চামড়া নয় যে এটা খুব সেন্সিটিভ কোথাও কোনো ডেমনস্ট্রেশন হলে কোথাও কোনো দাবি উঠলে সেটা রেসপন্স করা হতো সাথে সাথে তাহলে তো হরতালের প্রয়োজন হবে না এবং হরতাল অনেক সময় দেখা যায় হরতালটা আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দল ছিল তারাও তো হরতাল করতেন হরতাল করতেন এই কারণে যেহেতু আর কোনো অস্ত্র উদ্ভাবন করা যায়নি কারণ অন্য কোনো ধরনের মতামত এই যে টকস হচ্ছে এখানে যে মতামত দেওয়া হচ্ছে কিংবা একটা সভা সমাবেশের মতামত দেওয়া হচ্ছে এটা শুধুমাত্র রেকর্ডে করা হচ্ছে কিন্তু এইটাকে তো কোনো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য এটা থেকে ভালো প্রস্তাবগুলো নিয়ে গিয়ে ইফেক্টিভ কিছু একটা করা বেরিয়ে নিয়ে আসা বের করে নিয়ে আসার জন্য গভর্নমেন্টের তো কোনো উদ্যোগ নেই সেই জন্য এটা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টকে এটা রুল প্লে করতে হবে তার ভালো ইফেক্টিভ রুল প্লে করতে হবে রেসপন্স করতে হবে আজকে শ্রমিকরা যদি কোথাও ছাত্ররা যদি কোথাও আন্দোলন সংগ্রাম করে কোনো একটা দাবি দাবা দেয় সেই ক্ষেত্রে কুইক রেসপন্স করতে হবে যেন তাকে ওই প্রতিরোধ হরতাল অবরোধ ওই পর্যায়ে পর্যন্ত যেতে না হয় যেন দশটা টাকা বাড়ার জন্য কিংবা বিশটা টাকা মাসে বাড়ার জন্য বিশ্ববিদ
গার্মেন্টস এর শ্রমিকরা যেন তাদের ন্যায্য মজুরির জন্য সেই জন্য গভর্নমেন্ট কে রেসপন্স করতে হবে এই যে মানব অধিকারের কথা বললেন ওই যে আপনি মনোর ভাইয়ের সাথে একমত যে एक्चुअली প্রোঅ্যাকটিভ রোলটা দুই পক্ষকে করতে হবে কিন্তু বেশি করতে হবে সরকারকে কারণ তারা ক্ষমতায় না এই যে অধিকারের প্রশ্ন আপনি অধিকার নিয়ে কথা বললেন সেই জায়গায় আপনি যেমন বিজেপি এর সঙ্গে যুক্ত এবং এই যে আমরা প্রায়শই দেখছি গার্মেন্টস এর শ্রমিকদের মধ্যে এক ধরনের অসন্তোষ छा कि रात ना पर्त गैस थे ना विगल तीनटा थे ये जिसगुल जिसगल आज के रेशनिंग एगुल बाध्य सरकार कर उपाय नाई कारण डिमांड सप्लाइर साथ संगति रेखे करते हैं बोलते ये काजगुलू जी एम एक्ट प्रक्रिया मध्यमे जो होतः मन है जो आज के समालोचनार जगहगुली कमे आसत बिधी दल सरकार जो दूरत दूरत कमाना जित उन्नी गार्मेंट्सर कथा हमें गार्मेंट्सर साथ बीजेपी साथ ही जड़ित अपना जानें जो देखा गया जो एखे क्योंकि सरकार के अवश्य हमें बीजेपी पक्ष के धन्यवाद दीते चाहिए एंट्री पॉइंटे तीन हज़ार टाक वेतन जो करटार मात्र सेभन पार्सेंट जरा मात्र शिक्षानबिस हिसाब से पा कि हाईलैट मीडिया से किंबा अने के टक शोते ये बोलो तीन हज़ार टाक बोलते गार्मेंट्स हमारे गार्मेंट्स मान रहा वेतन दी वास्तव में क्योंकि ता ना ता वेतन क्योंकि जो ना कि शिक्षानबिस पेड़ जाए ता अनेक वेतन पाए स्वयं प्रधानमंत्री अनुरोधे क्योंकि गार्मेंट्स मालिका तीन हज़ार टाक राजी छो ना उनार अनुरोधे और वास्तवता विवेचना कर बजार मूल्य चिंता कर मूल्यस्फीतर कथा चिंता कर राजी हो तरह देखा गया कि तरह आंदोलन कर सरकार दृढ़ एक भूमिका रेखे जो ए परिस्थिति नियंत्रण आई कथाटी बल कारण ये एक रोल प्ले करिए कथाटी बोलते चाहिए सरकार इच्छा कर लेने पलिटिकल कमिटमेंट और डिसन एवं तरह जी उल पलिटिकल उल जो ठीक था क्योंकि इच्छा कर कंट्रोल करते आज के गार्मेंट्स उदाहरण जो दिए ये क्योंकि जो हमें सरकार के ये साधुबादाते चाहिए ना कर पक्षे क्योंकि गार्मेंट्स मालिकरा जरा व्यवसायी ता क्यों व्यवसा करते भविष्य रेफारेंसटा थे बोलते अपने व्यवसा बंद परिसी बोलें किंबा गणतान्रिक सांस्कृति गणतान्रिक सहनशीलता समझोता ये काजगुल सरकार की मूल रोल प्ले करते हैं तो सूतरा आज के तब एक क्षेत्र में एड करी सरकार तो मूल रोल प्ले कर सरकार जो आंतरिकता थक ना क्यों दुई दल के मानुषित आशादी मानुष बांगलेश गणतंत्रिक भावे सत्यिकार भाव आपने एक कथा जणतंत्र आज क्यों सत्यिकार भाव कोटाभुटी मानी गणतंत्र ना पाँच बस पर भोट दिल क्यों से गणतंत्र ना तेल एक क्या करें आज के संविधान संशोधन कथा से आनी बोलते हैं जबार साथ आलोचना कर बांगे को किबा है ना जैगा बनय ना डिफार करा जस्ट सप्लीमेंट करते जा प्रक्रिया तो बेर करते आज के करी ना क्यों जो ठीक है जो एक इस्यूते आज के देखें कलचार तो ये तैरि करते पार्श्वर्ती भारती जख ना कि सरकार बदलाय जे सरकार ग्रहण कर जो बिोधी थे से गए ओवरटेकिंग सरमन उपस्थित थे देखा जाए ये अनुपस्थित जदिव एबार कि परिवर्तन लक्ष्य कर दल नेत्री ना जा प्रतिनिधि गए शपथ अनुष्ठान किंबा संसद प्रथम दिन उपस्थित छे नेत्री गलन ना क्या खानिक अग्रगति 
এবং ভবিষ্যতে আজকে সত্যিকার ভাবে এই যে পাঁচকে পত্রিকা দেখলাম জি যে সেনা কুঞ্জে আর ইফতার পার্টিতে দুই নেত্রী আবার দেখা হতে পারে তো এখন ওই সেনা কুঞ্জে বছরে একবার কি সেনা দিবস হয় সেইখানে দেখা হবে কিংবা ইফতার পার্টি দেখা হবে অগ্রগতি হলেও আমি মনে করি যে এটা অগ্রগতি আমি বলবো না এটা 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 রুটিন ওয়ার্ক একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন হ্যাঁ পার্লামেন্ট ইলেকশনে কিন্তু বিরোধী দল বর্তমান নতুন যারা ক্ষমতা নিয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন জানা নেই কিন্তু যখন মেয়র ইলেকশন আসলো মেয়র ইলেকশনে এবার চট্টগ্রাম মেয়র ইলেকশনে কিন্তু নবনির্বাচিত মেয়রকে প্রধানমন্ত্রী এখানে শিক্ষার ব্যাপার আছে শিক্ষার ব্যাপার আছে এটা আমি আমি এটাকে ওয়েলকাম করি এই ধরনের একটি চিটগুলো না আরেকটা জিনিসকে আপনার সাথে একমত যে সরকার মানি সব খারাপ সব নেতিবাচক তাকে ই করতে হবে এই যে মাইন্ডসেটটা এটা থেকে তো বেরিয়ে আসতে হবে আর আমি সরকারে থাকলেই মানে বিরোধী দল হলকে মানে আমার চাপতে হবে আমি সেই কারণে মাইন্ডসেটের ব্যাপারটাকে আমি সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে চাচ্ছি তো সুতরাং আমার মনে হয় যে আজকে এই বর্তমান সরকার দিন বদলের কথা বলেছেন এবং সেই দিন বদল পরিকল্পনা থাকলে চলবে না সেটা অনুশীলনে এবং প্রয়োগে এবং আচরণে যদি সেই জিনিসটাকে আমরা জনগণ সেটা দেখতে না পায় তাহলে সত্যিকার দিন বদল হবে না আমরা দিন বদলটা দেখতে চাই আমরা ডিজিটাল বাংলাতে দেখতে চাই আমরা দেশটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই এটা হলো আমাদের মূল ব্যস্ত মানুষ এখানে সব কিছুই কিন্তু নির্ভর করে পারস্পরিক রেসপেক্টটা কতটুকু গড়ে উঠছে পারস্পরিক সম্মান বোধটা এখানে খুব অভাব কারণ একটা কথা যদি আজকে বিরোধী দল বলে সরকারি দল সেটাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে নিচ্ছে সব বিরোধী দল সরকার যেটা বলছে বিরোধী দল সেটাকে নেতিবাচক দিচ্ছে নেতিবাচক একেবারে এক্সট্রিমলি নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে নিচ্ছে এইভাবে তো আগাতে পারবে না আজকে শুধুমাত্র বিরোধিতার খাতে বিরোধিতা না করে গভর্নমেন্টে এই যে আজকে উনি বলেছেন যে বাধ্য হয়ে কতগুলো ইনিশিয়েটিভ নিতে হয়েছে যে সিএনজি স্টেশন বন্ধ করা কিংবা স্কুলগুলো বন্ধ করা আমাকে একজন জিজ্ঞেস করছেন আজকে দুপুরে যে বাংলাদেশের প্রসপেক্ট কি আমরা কি এখানে কোন ভবিষ্যৎ দেখি কারণ আমি তো যুক্তরাজ্যে থাকি আমি কি আমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে আসছি সবসময় আসি তারা কি ভাবছে আমি মনে করি আমি তাদের বলেছি যে না আমার ছেলে মেয়েরা থাকতে চায় উৎসাহিত হয়ে হচ্ছে কারণ আমি সবসময় আনি কারণ ভালো দিক খারাপ দিক দুটো জায়গায় দেখেছে বাংলাদেশে অনেক প্রসপেক্ট আছে ভালো ভালো জায়গা আছে নিয়ে যাওয়ার আবার যখন যানজট দেখে তখন তারা হয়তো একটু ভীত সন্তস্ত হয়ে যায় কিন্তু ভালো ভালো জায়গাও আছে তো ওভারঅল আমাদের দেশে কিন্তু একটা পটেন্সিয়ালিটি আছে বিরাট শান্তির সম্ভাবনা যেমন আছে উন্নতির সম্ভাবনা তেমন আছে আজকে আপনি গ্রামে যান আমি গিয়ে দেখেছি সেখানে কোনো অনেক জায়গায় কোনো চুরি ডাকাতি এই ধরনের ঘটনা ঘটে না অথচ মানুষ সেখানে ওপেন দরজা বন্ধ না করে ঘুমাচ্ছে কেউ কাউকে কোনো আক্রমণ করছে না শহরে হয়তো সেক্ষেত্রে একটা ডিফারেন্স শহরে সমস্ত অভাবী মানুষগুলো সব এসে এক জায়গায় আসছে আসছে তো অর্থনৈতিক কারণে আমি মনে করি আজকে বিশ্বের দরবারেও সমস্ত বাঙালি জাতির একটা বিশাল সম্ভাবনা আছে এবং এটা একটা ডেভেলপিং কান্ট্রির চেয়ে আরও আরও উচ্চ পর্যায়ে চলে গেছে কিন্তু সেক্ষেত্রে অ্যাচিভমেন্টগুলো ধরে রাখতে হলে আমাদেরকে এইসব হরতালের রাজনীতি অবরোধের রাজনীতি এগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমি কোনো বিরোধী দলকে কোনো ধরনের ইয়ে দিচ্ছি না এই কোনো ধরনের অ্যাডভাইস করছি না কাউকে কোনো অ্যাডভাইস করছে আজকে যারা সরকারি দল আছেন তারা হয়তো সেটা করবে কিন্তু আমাদের একটা জায়গায় একমত হওয়া উচিত তারপর দেন আমাদের স্টুডেন্ট পলিটিক্সের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত যে আলটিমেটলি এই স্টুডেন্ট পলিটিক্সের মাধ্যমে আমি আমরা নিজেই আমরা পলিটিক্স করেছি স্টুডেন্ট পলিটিক্স করেছি কিন্তু একসময় আমরা স্টুডেন্ট পলিটিক্সের বিরুদ্ধে বললে তার প্রয়োজনতার বিরুদ্ধে বললে আমরাও খেপে উঠতাম কিন্তু তখন দরকার ছিল অ্যাস্ট্রাবিদ আন্দোলন কিংবা স্বৈরাচারবিদ আন্দোলন গণতন্ত্র আন্দোলন দরকার ছিল ভাষা আন্দোলন দরকার ছিল স্বাধীনতার আন্দোলন স্টুডেন্ট পলিটিক্স দরকার ছিল কিন্তু আজকে পলিটিক্সের অবস্থাটা কি স্টুডেন্ট পলিটিক্স না থাকার কারণে প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনগুলো সেগুলো কি তারা তাদের স্টুডেন্টরা কি বাইরে কি স্টুডেন্ট পলিটিক্সে কিংবা পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর সাথে ইনভলভ হতে পারছেন না পারছেন বা বাট বা অন্যভাবে বলা যাবে স্টুডেন্ট পলিটিক্স আদৌ আছে কি না মানে স্টুডেন্ট পলিটিক্স সুস্থ করে রাজনীতির কথা যেহেতু আনলেন আমি যেটা বলি আমাদের ছাত্র রাজনীতির একটি গৌরবোধ চল অধ্যায় কিন্তু রয়েছে জি সেই ভাষা আন্দোলন থেকে আপনি গণতান্ত্রিক আন্দোলন পর্যন্ত যদি বলেন আমি আপনার সাথে একমত কিন্তু আজকে আমরা যেমন আমি একটি ছাত্র সংগঠনের প্রধান ছিলাম আপনি ছাত্র রাজনীতি করতেন আমাদের সময় প্রতি আশির দশক পর্যন্ত কিন্তু মিনিমাম যে মূল্যবোধটুকু ছিল তখন আমরা মোবাইলও দেখি নাই গাড়ি বাড়িরও চিন্তা করি নাই কিন্তু আজকে ছাত্র নেতারা সেটা করে তাহলে এটাকে বন্ধ করতে হলে 
এই দলের মূল দলের মূল নেতৃত্ব থেকে সেই ভূমিকাটা আসতে হবে কারণ আমরা ছাত্রদেরকে ব্যবহার করি ক্ষমতায় যাওয়ার আরোহণ হিসাবে আর আরেকটা জিনিস করতে হবে ছাত্র রাজনীতির এই গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য সংসদ নির্বাচন ডাক্স নির্বাচন হচ্ছে না নেতৃত্ব বেরিয়ে আসছে না সুতরাং নেতৃত্ব যদি বেরিয়ে না আসে আপনি দেখেন কত বছর ধরে কিন্তু এই ডাক্স নির্বাচন হচ্ছে না চাকসু নির্বাচন হচ্ছে না তাহলে সেই নেতৃত্বের যে অভাবগুলি হচ্ছে সেই মিলন ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাথে আপনার আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের ইমোশন জড়িত ঠিক আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেতৃত্ব আজকে কয়জন নেতৃত্ব আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডাক্সুর ভিপিজিএস আমার তো মনে হয় তারা কেউ এখন এমপিও না ইভেন কি আমার মনে হয় না মনে হয় সেই কনসেপ্ট যে নেতা বের করে নিয়ে আসার জন্য স্বাধীনতার আগের কথা বলতে কিন্তু এই নেতৃত্ব শুনেন আমাদের কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের আমি ধরেন আমাদের বর্তমান কক্ষচ্যুত নক্ষত্র হোক আর যাই হোক তাদের তো একটা লিডারশিপ সেই চার খলিফার কথা আসাম আব্দুর রব নুর আলম সিদ্দিকি শাহজান সিরাজ আব্দুল কুদুস মাখন এটা তো সত্যিকার ইতিহাসে তাদের তো ভূমিকা ঠিক আছে না হোক কিন্তু সামনে এই ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে করার জন্য অতীতে তারা আন্দোলন করেছে উপনিষ বিরোধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এখন তো তারা নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে সামনের ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় বাংলাদেশকে সামনে রেখে সেই প্রক্রিয়াটিকে আমরা রেখেছি আমরা কিন্তু সেই প্রক্রিয়াটা রাখলে কিন্তু ভবিষ্যতে নেতৃত্বের একটা ঘাটতি হবে কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কিংবা বিরোধী নেত্রী সময়ের দাবিতে আল্লাহ তাদেরকে শতায়ু বর্ষ দেয় কিন্তু একদিন তারা থাকবে না তার পরবর্তী যে লিডারশিপ তারা একসময় থাকবেন না কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের নেতা তৈরি করতে হবে আমি বলছি না যে ছাত্র রাজনীতির নামে সেই ছাত্র লীগ ছাত্র দল কিংবা সেই ছাত্র শিবির করে তাদেরকে তৈরি করতে হবে নট নেসারি কিন্তু আপনি সংসদ নির্বাচনগুলি দিয়ে কিন্তু সেভাবে আমরা তৈরি করতে পারি এইগুলো একটা দিক আরেকটা দিক হচ্ছে আমি আমি জাস্ট পয়েন্টটা কভার করে দেওয়ার জন্য বলছি যে দেখেন গণতান্ত্রিক যে কথাগুলি বলছি এই এর মধ্যে গণতান্ত্রিক অনুশীলন হবে অধ্যয়ন হবে এবং মেধা বিকশিত হবে এটা যেমন ছাত্র সংসদ হবে তেমনিভাবে শেকর পর্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ে ঠিক আছে আমি আপনি সবাই আমরা তো সেই স্টুডেন্ট পলিটিক্সের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিলাম দেশের পলিটিক্সে আমরা এসছিলাম কিন্তু সেগুলো সেই গোল্ডেন ডেজ সেগুলো গন কেসেস এবং সেগুলো আর ফিরে আসবে না আমি কারণ উনি যেটা কথা বলেছেন জিলুর ভাই যে কথা বলেছেন ছাত্র রাজনীতি আছে কি না আমি এমন আমি এমন একটা ভূমি সেখানে উর্বর করার চেষ্টা করছি যেটা কমপ্লিটলি অনুর্বর হয়ে আছে পলিটিক্সের জন্য এটা আর আর কম্পিটেড না আপনি আমাদের যদি স্টুডেন্ট পলিটিক্সের দরকার হয় তারা আমার মতে তারা দলে জয়েন করতে পারেনি স্টিল তারা প্র্যাকটিস করতে পারে ইয়াং গ্রুপ থাকতে পারে বিভিন্ন দেশে তাদের ইয়াং লেবার গ্রুপ আছে কনজারভেটিভ গ্রুপস আছে বিভিন্ন দেশে আছে এবং তাদের দরকার নাই হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে পলিটিক্স করে ভিপিজিএস হয়ে তাদের লিডারশিপ বেরিয়ে আসে না লিডারশিপ বেরিয়ে আসার জন্য বিকল্প পথ খুল খুঁজতে হবে মনে আমি মনে করি উইথ রেসপেক্ট না আমি আমি আপনাকে শেয়ার করি আপনি কিন্তু আমার কনসেপ্টটা কিন্তু আমি বোধ হয় আপনাকে কমিউনিকেট করতে পারিনি আমি আমি যে কথাটা প্রথমে বলেছি গণতান্ত্রিক যে প্রক্রিয়াটা জি আমরা এটা ছাত্র সংসদের মাধ্যমে চালু করে নেতৃত্বে বিকশিত হওয়ার পরটাকে আমরা যদি খোলা রাখতাম একটা পরিশুদ্ধ পরিশীলিত একটা রাজনীতির মাধ্যমে ঠিক আপনি সে করে যান স্থানীয় সরকারকে কিন্তু সংবিধানে আমাদের থাকার পরও আজকে সংবিধান সংশোধনের কথা হচ্ছে এটাও আমার একটা পয়েন্ট থাকবে স্থানীয় সরকারগুলোকে কিন্তু সংবিধানে থাকার পরও আজকে এই সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী নিয়ে বিভিন্ন সংশোধনের কথা হয় স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে কেন কথা বলছি না আপনি গণতন্ত্রের ভিত হলো স্থানীয় সরকার জি আপনি উপজেলা নির্বাচন করছেন ভাইস চেয়ারম্যান করছেন তারা এই যে আগামী চার তারিখে তারা আন্দোলনে যাচ্ছে ইয়নোর সাথে গণ্ডগোল নাই সংসদ সেখানে মাতবুরি করছেন সাংসদ অবশ্যই সাংসদ তার আইন প্রণয়ন করবেন আইন নিয়ে গবেষণা করবেন আমাদের অনেক আইনই করার আছে এবং এলাকা উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়ন কাজে তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করবেন কিন্তু স্থানীয় সরকারগুলিকে আমরা দুর্বল করে প্রকারান্তরে আমরা গণতন্ত্রকেই কিন্তু আমরা আমরা দুর্বল করছি অর্থাৎ আমি যে মেসেজটা যে কথাটা আপনাকে আমি ছবি নিয়ে বলতে চাচ্ছি ছাত্র সংসদ বলেন আর তৃণমূল পর্যায়ে সেই ইউনিয়ন পরিষদ বলেন আজকে এই যে গণতান্ত্রিক প্র্যাকটিসটা এইটা কিন্তু আজকে আপনি বলেন আপনি তো একজন ব্যারিস্টার মানুষ এবং আপনি তো একজন ছাত্র রাজনীতি করেছেন এইটা আমরা দুই দল 
কেন এই ব্যাপারে এই জায়গাটা তো আমরা একটা ঐক্যমত হইতে পারি এই জায়গাতেও আমরা একটা সিরিয়াসলি আমরা একটা ভূমিকা রেখে আজকে উপজেলা পরিষদ আছে এখন উপজেলা পরিষদের পরিষদের কাছে ক্ষমতাটা ন্যস্ত করার কথা বলা হচ্ছে আমরা উপজেলার চেয়ারম্যানের কাছে কিন্তু বলছি না যেমনভাবে আজকে আমরা বলছি যে প্রধানমন্ত্রী শাসিত প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে ক্ষমতাটা আছে সেই ক্ষমতাটা প্রধান ইয়েতে থাকুক ক্যাবিনেটে থাকুক অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর কাছে থাকবে নাহলে তো রাষ্ট্রপতি এই সংসদের পার্থক্য করে আবার আবার ভয়টা ওখানে আর কি যে গণতান্ত্রিক চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অবশ্যই দরকার আছে সমস্ত ওয়ার্ল্ডের ইউনিভার্সিটিগুলোতে স্টুডেন্টস ইউনিয়নগুলো আছে সেখানে ইলেকশন হয় তবে একেবারে বাংলাদেশের মতো বিশাল সেই মাইক লাগিয়ে ব্যানার ফেস্টিভ্যাল খরচ করে সেটা হয় না আলটিমেটলি আলটিমেটলি ইলেকশন হোক গণতান্ত্রিক চর্চা হোক আমিও চাই কিন্তু আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকশন দেন আপনি রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকশন দেন আর পাঁচটা লাস্ট পড়বে পাঁচটা মায়ের বুক খালি হবে জায়গাটা আপনার সাথে ডিফার করে যে কেন জানেন সেটা সম্ভব এই যে নির্বাচন কমিশন কিন্তু একটা কাজ করেছে আপনি দেখেন আপনি যে নির্বাচনগুলি হয়েছে গুণগত পরিবর্তন তেমন না হলো দেখেন আজকে কিন্তু আগের মতো সেই শুধু পোস্টার আপনি লাগাতে পারবেন সুতা দিয়ে টানা দিতে পারবেন এখন কিন্তু দেওয়ালে লাগাতে পারে না আপনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করছে কিন্তু আগের মতো ওপেন না অর্থাৎ পরিবর্তনের হাওয়া কিন্তু বইতে শুরু করেছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আপনি যেটা বললেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা যে কোনো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি এমন ব্যবস্থা নেয় যে সেখানে কোনো রকম যেটা নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিয়েছে আমার মনে হয় না যে আপনি আপনি কেন নেতিবাচক চিন্তা করেন আমি নেতিবাচক আমি উইশুডবি আমার আমি এটা এই ক্ষেত্রে ভালো হবে আমি এই ক্ষেত্রে ছাত্র সংসদগুলো নির্বাচনে খুব একটা যে পড়েছে ঠিক নির্বাচনের সময় সেরকম ঠিক কিন্তু খুব একটা দেখা যায় ঠিক আছে অন্যান্য সময় পড়েছে ঠিক আছে আপনি স্টুডেন্ট প্রোডাক্টস দেন যে একটা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন থাকা দরকার প্রত্যেকটা কলেজ এবং ইনস্টিটিউশনে তারা তাদের বক্তব্য রাখার জন্য স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাদের দাবি দাওয়াগুলো নিয়ে আসার জন্য অবশ্যই তাদের একটা মিডিয়া থাকা দরকার লিডারশিপ থাকা উচিত এর মাধ্যমে লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট থাকবে হ্যাঁ ওটা হতে পারে যে এটা একটা স্ট্রিক্ট একটা রুল থাকবে রেগুলেশন থাকবে সেখানে একটা লিমিটের বাইরে যেতে পারবে না এবং কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে কেউ যেন সেখানে স্টুডেন্ট পলিটিক্স করতে হবে স্টুডেন্টের স্বার্থে কোনো রাজনৈতিক দলের স্বার্থে না সেই যদি কনসেপ্ট নিয়ে আসতে পারেন ওকে কিন্তু সেটা তো আমরা আনতে পারছি না প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন লিখবার ঠিকানা পরিচালক তৃতীয় মাত্র চ্যানেল আই জিপিও বক্স দুই চার তিন তিন ঢাকা এক হাজার যারা ইমেল করতে চান তারা করতে পারবেন এই ঠিকানায় আপনি হ্যাট তৃতীয় মাত্রা ডট কম সিক্স ওয়ান সিক্স ওয়ান নম্বর আমাদের এস এম এস করতে পারেন যে কোনো সেলফোন থেকে এবং ইন্টারনেটে তৃতীয় মাত্রা ডট কম আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি এই রমজানে দেখতে পাবেন প্রতি শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ রইল মিস্টার গোলাম সারার মিলন এবং ব্যারিস্টার মান্নুর হোসেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে দশ মিনিটের আলোচনায় আলোচকরা বলছিলেন যে আমাদের যে মানবাধিকার কমিশন রয়েছে তার বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি মানবাধিকার চার্টার থাকে এখানে জরুরি আইনের শাসন না পুরোপুরি নেই এ কথা বলতে রাজি নন ব্যারিস্টার মানোয়ার হোসেন অন্যদিকে মিস্টার গোলাম সারার মনে করেন যে আইনের শাসন বাংলাদেশে অনেক জায়গায় নেই অনেক ক্ষেত্রেই নেই তবে এ কথাও আমরা দেখতে পাই এটিও দেখতে পাই যে দুটো রাজনৈতিক দলই ঘুরে ফিরে বাংলাদেশে শাসন ক্ষমতায় অনেক দিন যাবৎ আছে এবং এই দুটো দল তাদের রাজনৈতিক কিছু মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে কিন্তু যখন তারা সরকারে থাকে তখন তাদের চরিত্র আচরণ ভাষা সবই একরকম আর বিরোধী দলে থাকলে একই রকম এই জায়গাটায় দুটো দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না এবং এটি আমাদের রাজনীতির রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি দুর্বলতা এবং এই জায়গাটি তো মনে করেন যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সর্বোপরি আমাদের নাগরিকদের মধ্যে এক ধরনের চিন্তা ভাবনা দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা দরকার এখানে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা দরকার এবং সেটি যদি না করা হয় তাহলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন গোলাম সরোয়ার মিলন ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেনা বলছিলেন যে দলের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করবার মন মানসিকতাটা আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের তৈরি করতে হবে এবং এখানে আইন আইনের নানা ধরনের সংস্কার প্রয়োজন রয়েছে আইনের বিকেন্দ্রীকরণ দরকার রয়েছে সংবিধান সংশোধন নিয়ে তাড়াহুড়া করবার না করবার কথা বলেছেন ব্যারিস্টার মন ইয়া মিস্টার গোলাম সারার মিলন এবং মৌলিক কিছু বিষয় পরিবর্তন দরকার সে বিষয়ে দুজনে মোটামুটিভাবে একমত এবং ব্যারিস্টার মনোহর হোসেন বলছেন যে মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলো হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটি মাথায় রেখে আসলে সংশোধনীগুলো আনা দরকার এবং আমাদের দুজনে মোটামুটিভাবে একমত যে আমাদের ছাত্র রাজনীতি নিয়ে নতুন করে ভাববার সুযোগ রয়েছে স্থানীয় সরকারকে কিভাবে শক্তিশালী
दारुल हदीस लती